Guten Morgen, Kinder. Gestern habe ich ein Video gemacht in Pick and Save im Supermarkt. Und ich habe schon dieses Buch gemacht. Gestern habe ich über die Etiketten gesprochen, worauf es steht, wo das Obst und Gemüse herkommt. Zuerst mit einem Flugzeug, dann mit einem Lastwagen, dann auf großen Paletten wird es, werden die Kisten von Bananen und Obst- und Gemüsesorten ausgepackt und in die Regalen oder auf die Regalen gemacht im Pick and Save. Aber solche Dinge, besonders Obst und Gemüse, kommen von weit her in einem Flugzeug, ein Frachtflugzeug. So, heute schauen wir kurz ein Buch an über den Flughafen. So in Milwaukee, das Obst und Gemüse ähm, landet manchmal in einem Flugzeug. In Milwaukee kommt mit einem Lastwagen zu Pick and Save. Der Lastwagen wird ausgeladen, alles wird aus dem Lastwagen genommen. In den hinteren Räumen in Pick and Save auf großen Paletten, in Kartons, in Kartons auf großen Paletten. Und danach geht es auf die Regalen. So, wir lernen ein bisschen über der, den Flughafen, so gut wie ich kann. Die Bilder sind am wichtigsten, weil die Wörter sind auf Englisch. Okay, so. Es gibt Bussen. Flugzeug, Flughafenbussen. Wir haben diese hier. Und sie bringen die Menschen zum Flughafen. Oder weg von dem Flughafen zu dem, wo immer sie hingehen wollen. So, wait. Oh, ich habe nicht angefangen, wo es anfängt. Well, in Bussen und in Autos kommen die Menschen zum Flughafen, Taxis, Flughafenbussen mit ihrem Gepäck und dann gibt es diese, äh, so ein, solche Wagen für die Koffer oder das Gepäck. Die Menschen kommen, um mit einem großen Flugzeug irgendwo hinzufliegen und diese Flugzeuge sind riesengroß. Hier muss man schauen, wo die Schalter sind. Schalter 1 bis 6. Flugzeugkarten oder Tickets und Gepäckablieferung. Wo du dein Gepäck geben, abgeben kannst, damit es in das Flugzeug geladen werden kann. Es gibt oft ein großes Wartezimmer wo du sitzen kannst, das Gepäck ist schon abgegeben worden hier und geht raus und dann in einen Wagen und anschließend in das Flugzeug unten, wo das Gepäck aufbewahrt ist. Die Menschen warten im Wartezimmer. Sie haben ihr Gepäck nicht mehr, weil sie es schon abgegeben haben. Das Gepäck ist unten in dem riesengroßen Flugzeug. Sie dürfen eine Tasche dabei haben, aber kein großes Gepäck, weil das alles hier unten ist. Das ist uh, Schalter 6. Ja. Weil jedes Flugzeug fliegt woanders hin. Und du musst sicher sein, du steigst in das richtige Flugzeug ein. Hier kannst du sehen, wo die Leute im Wartezimmer sind. Die Flugzeugingenieuren machen alles sicher. Sie untersuchen das Flugzeug, dass alles in Ordnung ist und nichts kaputt ist. Hier 
ist der große Lastwagen mit den mit Gepäck drin oder schaut das an. Das könnte sein, es könnte sein, dass das große Kisten sind von Obst und Gemüse und das geht in das Flugzeug und fliegt irgendwo hin, wo die Leute Obst und Gemüse und andere Lebensmittelprodukte in dem Supermarkt kaufen. So sieht das hier aus. So solche Sachen wie Obst und Gemüse von Mexiko, wie die Bananen, sind hier drin. Ich weiß es nicht. Die Menschen sind immer noch im Wartezimmer, aber das dauert eine Weile, bis alles in das Flugzeug reingebracht werden kann. Hier kannst du sehen, wo die Koffer gehen, wo das Gepäck, Suitcases, das geht unten. Hier ist wo das Benzin und das ist ja viel Benzin, Gasoline für das Flugzeug. Die Menschen sind noch nicht auf ihren Sitzplätzen, weil alles gereinigt werden muss, gewaschen werden muss, besonders jetzt in Corona-Zeiten. Sie müssen alles gründlich putzen und reinigen. Oben vorne sitzen die Piloten, aber sie sind auch immer noch nicht da. Es kann sein, sie ähm, es kann sein, sie trinken Kaffee und machen sich frisch oder wiederholen und studieren die, die äh, Pläne, wo sie hinfliegen müssen. Hier ist ein Rastezimmer für die, ich denke, die, die Leute hier vorne, die teure Sitzplätze haben. First Class, Erste Klasse. Oh, hier sagt es auch, Oh, das habe ich nicht gewusst. Sch Entschuldigung, Kinder. Das Benzin geht in die Flügel äh, hinein. The wings. So hier ist ein Flügel und das Benzin geht da rein. Ups, das habe ich nicht gewusst. Unten ist die Fracht. The, the, das Gepäck und die Kisten mit Lebensmittelprodukten. Endlich ist es soweit und die Menschen können über eine Art Zugangsbrücke in das Flugzeug hineingehen. Beim Shelter 6, Gate 6. Die Piloten sind schon da. Es gibt mehr als ein Pilot. Manchmal stehen sie bei der Tür und grüßen die Fluggäste. Die Menschen gehen hinein, finden ihre Sitzplätze und machen ihre kleinen Gepäcksachen oben in diesen, ähm, pff, diesen eine Art, ähm, ja, wie kleine Schränke. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen. Aber das, die müssen das tun, weil nichts herumfliegen darf, falls das Flugzeug rüttelt und schüttelt durch Sachen, die ganz oben passieren können. Es heißt Turbulenz. So die Gepäckkabinen hier oben oder die, die Gepäckfächer, Small Luggage Compartments, die Sachen müssen da reingehen, wie dieser Mann tut. Vorne im Pilotenraum machen sich die Piloten bereit. Und es ist eine sehr, sehr komplizierte Arbeit, Pilot zu werden. Sie müssen aber viel, viel, viel studieren, um Piloten zu werden, um die verschiedenen Geräte elektronisch, digit digitales zu verstehen. Es gibt immer mehr als eins, weil sie müssen 
tauschen, damit ein Pilot nicht so müde wird und einschläft. Aber Piloten machen nicht alles. Es gibt Kontro der Kontrollturm und die Menschen im Kontrollturm müssen den Piloten sagen, wenn es okay ist, los zu fliegen. Und sie müssen auch sehr viel studieren und lernen, um das alles zu verstehen, damit zwei Flugzeuge nicht zur gleichen Zeit abfliegen und einen Zusammenstoß haben, in Flammen aufbrechen und Leute sterben. Alles muss gut gemacht werden. Kontrollturm, Piloten, Ingenieuren, alles hier an, an dem Flugzeuge überprüfen und sagen, die Leute, die sagen, wann es okay ist, loszufliegen. When all is clear. Mm. Dann müssen die Menschen hinein, äh, in dem Flugzeug ihre Sicherheitsgürtel anschließen. Mm -hmm. Man muss das tun, falls es irgendwie Turbulenz gibt, damit die Menschen nicht nach oben oder zur Seite oder aus dem Sitz fallen. Genau wie beim Autofahren. Endlich beginnt das Flugzeug auf den vielen Rädern zu rollen, aber langsam auf die Fahrbahn. Langsam. Ein Mann hilft und dirigiert alles. Und er spricht durch ähm, sein G -D -D digitalen Lautsprecher oder was immer das ist und sein Kopfhörer zu den Piloten und zu dem Kontrollturm. Du kannst hier in Milwaukee der Mitchell Flughafen Kontrollturm sehen, wenn du nah bei Mitchell Airport bist. Der Kontrollturm, die Leute sagen, alles ist in Ordnung für den Abflug. Das Flugzeug beginnt schneller und sehr, 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 sehr schnell zu fahren. Es fliegt noch nicht. Immer schneller, immer schneller, immer schneller, bis es in die Luft steigt. Das ist die, der beste Moment in meiner Meinung. Dann war die schwierige Schnellfahrenzeit vorbei und man und das Flugzeug ist erfolgreich in der Luft. In der Luft ist nicht gefährlich. Was gefährlich ist, ist diese Zeit. Das Flugzeug muss immer schneller, immer schneller, immer schneller fahren bis es schnell genug fährt, um in die Luft zu steigen. Das ist, wo es gefährlich ist. Hier, hm, no, nicht so gefährlich. Und es kann sein, da sind 300 Menschen an Bord. Und das Gepäck da unten. Und Obst und Gemüse und andere Lebensmittelprodukte, vielleicht die in deinem Pick and Save eines Tages landen. Und wie du in Milwaukee sehen kannst, ist das Flugzeug hoch in der Luft und fliegt, ich weiß nicht wohin, vielleicht nach Deutschland, vielleicht nach China. Es macht Spaß, in einem Flugzeug zu fahren. Wenn du nicht fliegen kannst, geh zu Mitchell International Airport hier in Milwaukee Du kannst den Kontrollturm anschauen, du kannst die Flugzeuge sehen und es 
Und du kannst vieles lernen, auch wenn du nie in einem Flugzeug fliegen darfst. Mitchell Flughafen, Mitchell Airport, ist eines meiner Lieblings. Einer Na, ist vielleicht mein Lieblingsflughafen. Geht dahin, wenn es euch langweilig ist. Fragt die Eltern, dürfen wir zum Mitchell Flughafen gehen und dort alles anschauen? Vielleicht siehst du sogar Kisten von Ananas und Bananen und Orangen aus Mexiko aus dem Flugzeug kommen. Wer weiß, es macht Spaß, dort zu gehen. 